హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మన ఇంట్లో రెండు మూడు రోజుల తర్వాత దోశ పిండి లేదా ఇడ్లీ పిండి అనేది పులిసిపోతూ ఉంటుంది కదా అలా పులిసిపోయిన పిండితో ఈ విధంగా జిలేబీలు ఎలా చేసుకోవాలనేది ఈరోజు వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం సో దీనికి ముందుగా కావాల్సింది సిరప్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ షుగర్ సిరప్ చేయడానికి మందంగా ఉండే ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులోకి వాటర్ వేసుకొని షుగర్ వేసుకోండి అంటే ఒక గ్లాస్ షుగర్ తీసుకున్నట్లయితే దానికి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఈ పాకం అనేది మరీ గట్టిగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మరీ పల్చగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అలానే తీగ పాకం కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో మనం నార్మల్గా గులాబ్ జామున్కి ఎలాంటి పాకం అయితే చేస్తామో అలా చేసినట్లయితే సరిపోతుంది ఈ జిలేబీకి పాకం వచ్చేసి పీల్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా అంటుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను వచ్చేసి అంటే కొంచెంగా జిలే బిల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొంచెంగా వాటర్ కొంచెంగా షుగర్ తీసుకుంటున్నాను మీరు ఎంత క్వాంటిటీని తీసుకుంటారో ఆ క్వాంటిటీని బట్టి నేను చెప్పిన విధంగా ఒక గ్లాస్ షుగర్ తీసుకున్నట్లయితే వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోండి అదే కనుక మీరు రెండు గ్లాసుల షుగర్ తీసుకున్నట్లయితే మూడు గ్లాసుల వరకు వాటర్ తీసుకోండి ఇక్కడ షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది ఈ షుగర్ సిరప్లోకి కలర్ అనేది ఆప్షనల్ అనమాట మీకు ఇష్టం ఉంటే వేసుకోండి ఇష్టం లేకపోయినట్లయితే స్కిప్ చేసేయండి సో నాకు వచ్చేసి జిలేబీలు కలర్గా ఉంటే ఇష్టం సో అందుకోసం నేను కలర్ని వేస్తున్నాను ఈ దాని తర్వాత మనం జిలేబీలు చేసుకోవడానికి మన ఇంట్లో మిగిలిపోయి ఉంటుంది కదా దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ పులిసిపోయి ఉంటుంది కదా సో ఆ పిండితో చేసుకున్నట్లయితే ఇంకా బాగా వస్తుంది అంటే మీరు మామూలుగా చూసినట్లయితే జిలేబీలు వచ్చేసి మైదా పిండిని పులియ బెట్టి దాని తర్వాత జిలేబీలు చేస్తారు అదే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం పులిసిపోయిన పిండితో జిలేబీలు చేసినట్లయితే ఇంకా చక్కగా వస్తుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి జిలేబీలు చేయడానికి పిండి క్వాంటిటీ ఎంతంటే ఒక కప్పు మీరు దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఒక కప్పు మైదా పిండి తీసుకోండి ఒకవేళ మీ దోశ పిండి కానీ ఇడ్లీ పిండి కానీ కొంచెం నీళ్ళలాగా ఉన్నట్లయితే దాంట్లో ఇంకా కొంచెం మైదా పిండిని వేసుకోండి సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఏది తక్కువ ఉన్నా ఏది ఎక్కువ ఉన్నా జిలేబీలు అనేది సరిగా రావు అంటే వస్తాయి కానీ ఎలా ఉంటుందంటే దోశ దోశ ఎత్తి సిరప్లో వేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది సరైన క్వాంటిటీ అవసరం అనమాట సో దాని తర్వాత నేను ఫుడ్ అంటే నేను జిలేబీ చేసుకోవడానికి రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పిండిలో కూడా ఫుడ్ కలర్ని వేసుకుంటున్నాను దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మీ ఇంట్లో ఏదైనా అంటే ఆయిల్ కవర్ కానీ లేదా ఇంకా ఇలాంటివి వేస్తారు కదా సో దీనికని సపరేట్ కవర్ వస్తుంది కదా సో అలాంటివి ఉంటే కూడా వాడుకోవచ్చు సో నాకు అలాంటివి ఏమీ అవైలబుల్లో లేదు కాబట్టి నేను ఆల ప్యాకెట్ తోటి పిండి మొత్తాన్ని వేసుకొని జిలేబీలు చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి సగం వరకు పిండిని వేసుకోండి మిగతా సగం ఖాళీగానే ఉండాలి ఎందుకంటే మనం వచ్చేసి జిలేబీలు చేసినప్పుడు పిండి మొత్తం కూడా పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సో అందుకోసం హాఫే వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత కింద వచ్చేసి మీకు అంటే ఎంత పెద్దగా కావాలో అంత పెద్దగా కట్ చేసుకోండి ఈ పాల ప్యాకెట్కి అడిగిన అంటే మీకు సన్నగా కావాలంటే మీరు సన్న సన్నగా మిక్చర్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు కొంచెం వెరైటీగా చేయాలి అంటే సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏంటంటే నాకు ఇలా ఫ్లవర్ లాగా ఉంటే ఇష్టం అనేసి నేను కొంచెం లైట్గా అంటే రాంబో షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను అనమాట సో మీకు ఒకవేళ రౌండ్ షేప్లో జిలేబీలు రావాలంటే ప్యాకెట్ని చూసి కట్ చేసుకోండి సో నా జిలేబీలు చూసినట్లయితే కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను వచ్చేసి పాల ప్యాకెట్ని రాంబో షేప్లో కట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అందుకోసం నా జిలేబీలు కూడా పూల్ పూల్గా వస్తుంది మనం జిలేబీలు నూనెలో వేసేటప్పుడు నూనె వచ్చేసి మరీ హీట్గా ఉండకూడదు అలానే లోగా ఉండకూడదు అనమాట మీడియంగా ఉన్నట్లయితే సరిపోతుంది ఎలా అంటే మనం జిలేబీలు నూనెలకి వేసేటప్పుడు వేసిన వెంటనే ఒకే సెకండ్కి మొత్తం కూడా పైకి తేలి వచ్చేస్తాయి సో అంత అంత హీట్గా ఉన్నట్లయితే ఆయిల్ సరిపోతుంది ఇక్కడ నా జిలేబీలు మొత్తం కూడా అయిపోయాయి నేను ఒక్కొక్కటే తీసేస్తున్నాను మనం తీసుకున్న ఒక కప్పు మైదా పిండికి ఒక కప్పు దోశ పిండికి మనకు వచ్చేసి ఒక ఇరవై లేదా ముప్పై వరకు జిలేబీలు అనేవి వస్తాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను సెకండ్ బ్యాచ్ కూడా వేజ్ వేసేస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ కూడా రావచ్చు దోశ పిండితో జిలేబీలు చేసినట్లయితే అవి అంటే స్వీట్ షాప్ లాగా ఉంటాయి అంటే స్వీట్ షాప్లో దొరికే జిలేబీలు లాగా ఉంటాయి అంటే అచ్చం అలానే ఉంటుంది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి తప్పకుండా మీరే నాకు కమెంట్లో చెప్తారు సో ఇక్కడ వచ్చేసి జిలేబీలు మొత్తం కూడా రెడీ అయిపోయింది జిలేబీలు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న పాకంలోకి జిలేబీలని వేసి గంట సేపు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లేకపోయినట్లయితే వేసిన వెంటనే కూడా తీసేసినట్లయితే సరిపోతుంది సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్